Ciao ragazzi, oggi vedremo insieme come creare dei suoni di brass. In particolar modo ci soffermeremo su due tipi di suoni, i classici Prophet Brass e il suono di Brass Pad di Africa dei Toto. Iniziamo. Allora, innanzitutto partiamo dal nostro template base dove suonerà solamente il nostro primo oscillatore in questo modo e iniziamo a creare il nostro Prophet Brass tiriamo giù il primo oscillatore di un'ottava e andiamo a selezionare un'onda a dente di sega ci spostiamo sul secondo oscillatore che posizioneremo su 8 piedi Andremo a scordarlo leggermente con il comando detune di un meno 5 meno 6 e selezioneremo sempre la nostra dente di sega. Spostiamoci nel mix, accendiamo anche il secondo oscillatore con il volume al massimo di entrambi. Sentite che già il suono è totalmente diverso. Ci spostiamo nel filtro. Selezioniamo un low pass, un filtro passa basso, questa volta sui 24 dB e andiamo a selezionare il nostro parametro di cut off su 47 in questo modo. Un po' di resonance, quindi un 15 circa. Key track lo lasciamo perfettamente al centro, quindi su 64 e ci spostiamo sul filter amount gli daremo un parametro di circa più 31 Eccolo qui. in sviluppo del filtro attacco 41 i che 77 sustain 70 release 0 I parametri dell'inviluppo dell'ADSR dell'amplificatore sono attacco 0, decay scusate, 52 più o meno, sustain 127, release al momento 0. La velocity, ok, dato che il Prophet, una macchina abbastanza vecchiotta, aveva un parametro di velocity diverso da quelle che sono oggi i sinti digitali, andremo ad abbassare la nostra velocity su circa 55 finiamo il nostro suono attivando l'effetto numero 2 quindi il reverbero gli diamo un tempo di 65 e un livello del nostro reverbero circa di 80 Ok ragazzi, adesso passiamo al prossimo suono, il classico Brass Pad di Africa dei Toto. Iniziamo sempre dal nostro template base, partiamo dal primo oscillatore. Tiriamo giù il primo oscillatore di un'ottava, selezioniamo una dente di sigla. Attiviamo il secondo oscillatore, lo tiriamo giù sempre di un'ottava. Selezioniamo la nostra dente di sega anche nel secondo oscillatore e col parametro di più scordiamo di circa meno 5 punti. Accendiamo anche il terzo oscillatore, tiriamo giù anche quest'ultimo, sempre la nostra dente di sega, ma in questo caso il parametro di più lo tireremo su di più 5. Se notate, già solo col parametro detune, senza andare a toccare quelli che sono i vari effetti, abbiamo già ottenuto il classico chorus. Tutti gli oscillatori allo stesso volume. Passiamo al filtro. Lo pass 24 dB. Il nostro cut off sarà su circa 41. Resonance 0. Un key track questa volta. 82 
l'inviluppo del nostro filtro avrà un attacco di 57 un decay di circa 76 sustain 0 release 59 filter amount 33 più 33 inviluppo del nostro amplificatore attacco 57 leggermente lento come attacco di che 52 sustain 127 release 56 velocity 127 ci spostiamo su effetto 2, attiviamo il nostro reverbero, gli diamo un time di 66 e un livello di 64. Ciao ragazzi e al prossimo video. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto non dovete far altro che mettere un bel mi piace e iscrivervi al mio canale. Inoltre se avete suggerimenti, consigli, proposte, quello che volete, lasciate tutto scritto nei commenti. Che dirvi, ci vediamo al prossimo video. Stay sick!